এইবার ঝাড়খণ্ডের রাস্তায় শুরু আমাদের নেপালের সফর আমরা কথা করছে আমাদের অবস্থার এখন আপডেট হয়েছে আমরা আগে শুধু ধুলো দিয়েছিলাম এখন ধুলোর সাথে আমরা একটু একটু জল পাচ্ছি তারপরে তো আমরা এখন দাঁড়িয়েছিলাম শক্তিগড়ে দেখতে পাচ্ছ দুটো ডমিনে রয়েছে আর আমার সাথে আজকে রাইড করছে সন্দীপ ওরও একটা চ্যানেল আছে মাইলস বিফোর তো আমাদের এই রাইডটা তোমরা ওখানেও দেখতে পাবে তো এখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম শক্তিগড়ে একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করলাম ওরে এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাবো এখন টাইম হচ্ছে নটা আজকে আমরা চেষ্টা করব সারলি যে বর্ডার আমরা ক্রস করব তার দিকে যতটা পারা যায় এগিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো ডেস্টিনেশান ওরকম নেই কিন্তু যতটা পারা যায় আমরা কভার করার চেষ্টা করব তো এবার এখান থেকে বেরোচ্ছি দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে ডাইরেক্ট এবার গোপ করতে সো ওয়ান টু থ্রি তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের হয়ে গেছে একশো কিলোমিটার এখন আমরা ক্রস করছি শক্তিগড় শক্তিগড়ে যেরকম তোমরা দেখলে দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে একটু খাওয়া দাওয়া করলাম করে ওখান থেকে এবার আমরা বেরিয়ে চলেছি রাস্তা আপাতত খুবই ভালো কিন্তু যেটা একটা প্রবলেম রয়েছে সেটা হচ্ছে রাস্তাতে বিভিন্ন জায়গাতে কাজ চলছে ঠিক আছে তো রাস্তাতে প্রচুর পরিমাণে ডাইভার্সন রয়েছে সেই জায়গাগুলো একটু দেখে সাবধানে চালাতে হবে দেখো কেমন ক্রস করছে তো সেই মতো চালাতে হবে আমরা এখন এখান থেকে সোজা ধানবাদের দিকে যাচ্ছি তো দেখা যাক আমরা কতটা রাস্তা মানে আজকে ক্রস করতে ধানবাদ তো পৌঁছে যাবো ক্রস করে ফেলবো কিন্তু আমাদের যে ডেস্টিনেশন আছে সানওয়ালি বর্ডার ইউপি তার কতটা কাছাকাছি আমরা যেতে পারি সেটাই এখন হচ্ছে দেখার দুর্গাপুর এখান থেকে দেখাচ্ছে আর চব্বিশ কিলোমিটার এতক্ষণ ধরে প্রচুর ভাঙা চোরা রাস্তা তার মধ্যে লরি জ্যাম মানে ডাইভার্সনের জন্য ভেঙেছে সব রাস্তাগুলো নতুন করে বানাচ্ছে তো ভেঙে চুরে ডাইভার্সন করে দিয়েছে সব আশপাশ থেকে ওই রাস্তা আর তার মধ্যে সেই রকম লরি জ্যাম রয়েছে তাতে সেই রাস্তা কাটিয়ে এসে এতক্ষণ পরে একটা ভালো রাস্তা পেয়েছি তো দেখা যাক এবার কতক্ষণে এই চব্বিশ কিলোমিটার কভার করতে পারি দুর্গাপুর টোল প্লাজা ক্রস করে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে একটুখানি জল খাওয়া হলো জাস্ট দু মিনিট আবার এখান থেকে বেরোচ্ছি এখন নেক্সট এখন টার্গেট ধানবাদ গিয়ে তারপরে একবারে দাঁড়াবো অল্প কিছু খাবার খাবো তো তোমরা সাথে থাকো দেখতে থাকো রাস্তার কন্ডিশন ভালোই রয়েছে আমরা অনেকটা রাস্তা বেশ কভার করে ফেলেছি ধানবাদ এখান থেকে দেখাচ্ছে আর মাত্র ষাট কিলোমিটার টাইম হয়ে গেছে এখন বারোটা সাত আমরা সকালবেলা ছটায় বেরিয়ে কভার করেছি এখন অবধি দুশো বাইশ কিলোমিটার আমরা জাস্ট এবার এন্টার করছি ঝাড়খণ্ড এই জায়গাতে পড়বে একটা পুরনো টোল গেট কন্ডেমড একটা টোল গেট ছিল এখানে এখন আছে না তুলে দিয়েছে আমার ঠিক মনে নেই মনে হচ্ছে তুলেই দিয়েছে এই জায়গাটাতেই ছিল এই যে এস্টাবলিশমেন্টগুলো সব রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখন বন্ধ হয়ে গেছে এই জায়গাটুকু রাস্তা খুবই খারাপ এইবার ঝাড়খণ্ডের রাস্তায় শুরু আমাদের নেপালের সফর টোটাল সিরিজটা যদি কেউ দেখো তাহলে সে এটা কাউন্ট করবে ঠিক আছে যে আমরা টোটাল কতগুলো স্টেট ক্রস করছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিলাম এখন ঢুকলাম ঝাড়খণ্ডে এরপরে আরও দুটো ক্রস করব কারণ আমরা তো রাকসল হয়ে যাবো না আমরা যাবো সানোয়ালি হয়ে রাস্তা সুন্দর একদম চকচকে রাস্তা আচ্ছা নতুন বোধ হয় একটা টোল গেট তৈরি হয়েছে দেখাচ্ছে পাঁচশো মিটার পরে 
সামনে আবার রয়েছে একটা ডাইভারশন একটা জিনিস দেখো চেঞ্জ হয়ে গেল এতক্ষণ অব্দি যতগুলো দোকানের বোর্ড সাইনবোর্ড যা যা ছিল বাংলায় ছিল এবার শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল হিন্দিতে চলে এলো আমিও মাঝে মাঝে ভাবি হিন্দিতেই ব্লগ করব হয়তো অডিয়েন্স রিচ বেশি হবে কিন্তু তারপরে ভাবি যে কারণে আমার ব্লগিংটা করা আমার আশেপাশের যারা আছে এই সমস্ত জায়গাগুলো যারা ঘুরতে আসবে ভেবেও আসতে পারে না তাদের দেখানোর জন্য তো সেক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ সুইচটা করাটা কি ঠিক হবে তোমরা কি বলো বাংলাতে কন্টিনিউ করব না হিন্দিতে সুইচ করব সো এই ব্যাপারটাতে না অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানিও আমার যতজন অডিয়েন্স আছো যারা ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই এটা জানিও কারণ দেখো মেনলি ভিডিওটা বানানো তো তোমাদের জন্যই তো যদি তোমাদের বাংলাতেই ভালো লাগে তাহলে বাংলা আর যদি মনে হয় না হিন্দিতে দরকার তাহলে হিন্দি আমি দুটোতেই কমফোর্টেবল সো কোনো প্রবলেম নেই তো যেরকম আমি বলছিলাম তেল আমার কমে এসেছিল চলতে চলতে পেয়ে গেছি একটা পাম্প এখন নেব একটা ফিউয়েল ব্রেক এখন এখান থেকে ভরাচ্ছি তেল একশো টাকা লিটার এখানে তো এখান থেকে ফুল ট্যাঙ্ক করে নিচ্ছি তার মানে কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের দাম বেশি বিহারে এখানে দাম কম এখন তেল দেখি কতটা তেল ভরে তেল কেমন পালে ওই তো বলো মানে তেল কেসা পায় ওসা বলি ও তো ইউজ করতে গিয়ে পান করতে গিয়ে ইউজ हमेशा लेते हैं आप हां अच्छा তো এখানে যেমন পাম্পে দাঁড়িয়ে দাদার সাথে কথা হচ্ছিল তো উনি বলছেন সামনে যে রাস্তা আছে সেটা আরও সিনিক রাস্তা ধানবাদের পর থেকে কলকাতা হ্যাঁ নেই আম লোক যারা ইউপি হোকে সরলি হোকে দাদা গাড়ি হয়ে গেছে ফুল ট্যাঙ্ক ফুল ট্যাঙ্ক তেল করে নিয়ে এখান থেকে আমরা আবার বেরোলাম এখান থেকে ধানবাদ এরা বললো যে আর হয়তো খুব বেশি হলে লাগবে মিনিট তিরিশ চল্লিশ রাস্তা খুবই ভালো এবং ধানবাদের পর থেকে নাকি রাস্তা আরও ভালো এটা বললো এনেই চাই নিজে ওই জায়গাটা বানিয়েছে রাস্তার দুই ধারে তো খুব সিনিক রোড তো চলো দেখা যাক তো আমরা জাস্ট ক্রস করলাম ধানবাদ ধানবাদ সিটি ঢুকে গেল আমাদের বাঁদিকে আর আমরা রয়েছি মেন হাইওয়ের ওপরে এগিয়ে চলেছি সাথে রয়েছে সন্দীপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওর এটা প্রথম ট্রিপ তো ওর আজকের দিনের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা তোমাদেরকে জানা দেখাবো ট্রিপের শেষে ধানবাদ পেছনে ছেড়ে একটু এগিয়ে এলাম এখন যে জায়গাটায় আছি এটার নাম হচ্ছে রাজগঞ্জ এই জায়গাতে যে পেছনে পাহাড়গুলো যা সুন্দর লাগছে না ছোট ছোট পাহাড় আর রাস্তাটাও দারুণ এখানে একটু দেখো তোমরা See the things I see I tell you things you won't believe Above the skies overseas I hear them all those places calling me To never give up to never back down You get through the storm Even the nights the darkest before the dawn
বন্ধুরা তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর রাস্তা লাস্ট চল্লিশ মিনিটে আমরা প্রায় তিরিশ কিলোমিটার কভার করে এসছি তো যেটা প্রবলেম হচ্ছিল এর আগে রাস্তাতে জ্যাম থাকছিল মানুষজন চলাচল করছিল এখন আর ওসব কিছু নেই দুদিকে পুরো একদম ব্যারিকেড করা রাস্তা খুব সুন্দর একদম আগের মতো প্রথমের দিকে যেরকম রাস্তা আমরা পাচ্ছিলাম একদম সেরকম রাস্তা শুধু এবার একটা ব্রেক নিতে হবে হালকা করে কিছু খেয়ে নিতে হবে তো এখন আমরা আশেপাশে একটা হোটেল খুঁজছি একটু ভালো একটা হোটেল পেলে সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো তো বন্ধুরা অবশেষে আমরা একটা ধাবা পেয়েছি ঠিকঠাক একটা পাঞ্জাবি ধাবা জায়গাটার নাম হচ্ছে বাগোদার এটা ঝাঁসির যে রুট রয়েছে সেই রাস্তাতেই তো আমরা এখানে এখন খাবার অর্ডার দিয়েছি খাবার চলেও এসছে ঠিক আছে তো দেখো তোমরা খাবারে আছে হচ্ছে তন্দুরি রুটি ডাল ফ্রাই আলু ভাজা আর ডিমের অমলেট তো আপাতত এখন আমরা এখন এই খেয়ে কিছুক্ষণ থেকে এখান থেকে তারপরে আবার জার্নিটা স্টার্ট করব রাখা রয়েছে আমাদের গাড়ি দুটো ডমিনার দেখতে পাচ্ছ বালাক লাভাটা ছিল আর হেলমেট সারাক্ষণ লাগানো ছিল বলে মুখ চোখের অবস্থা এখনও ঠিক আছে না হলে গোটা রাস্তা কিন্তু ধুলো প্রচণ্ড রয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমাদেরকে যেতে হবে এখনও অনেকটা তো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে গোপ্র মোড়ে এই জায়গাটা আমরা দাঁড়ালাম তোমাদের একটা জিনিস দেখাবো বলে এই পাহাড়টার ওপর যে গাছটা রয়েছে যার ভিতর দিয়ে সূর্যটা আসছে গাছটা কি সুন্দর লাগছে দেখো ন্যাচারাল বিউটি একদম যেটা ওখান দিয়ে ওঠার রাস্তাও রয়েছে একটা অফ রোড বাইক যদি থাকতো আমার কাছে হিমালয়ান বাইক এক্সপালস তাহলে তো অবশ্যই উঠিয়ে দিতাম নো ডাউট সুন্দর লাগছে জায়গাটা এই রাস্তাটা দিয়ে যত যাচ্ছি তত অবাক হচ্ছি এত সুন্দর সাজানো রাস্তাটায় পাহাড় রয়েছে গাছপালা দিয়ে মানে এবং আমি যেটা শুনলাম কিছু কিছু এরিয়া এখানে রয়েছে যেগুলো নাকি মানে এনএইচ আই থেকে আর বন দপ্তর থেকে তৈরি করেছে পরবর্তীকালে গাছ লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে তো সত্যি দারুণ সিনিক রাস্তাটা হ্যাটস অফ কিন্তু আমাদের এখনও বাকি আছে প্রায় দুশোর কাছে এই চলে এসছে আবার ডাইভারশন না 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 তোমরা কুয়াশা ভেবে ভুল করো না আমরা এখনো নেপাল ঢুকিনি কুয়াশা এখনো শুরু হয়নি পাহাড়ও নয় এটা বিনা পয়সার পাউডার আমরা মাখছি এখন বেশ ভালো রাস্তা চলছিল চলতে চলতে হঠাৎ করে না কি হলো একটা ডাইভারশন দিয়ে এই রাস্তাটাই ঢুকিয়ে দিল একে তো প্রচণ্ড জ্যাম সামনে এরকম দু দিনখানা বড় 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 কন্টেনার যাচ্ছে যেখান থেকে আমরা বেরোনোর কোনো রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না এই পাওয়া গেছে একটা রাস্তা ভাই ঢুকলো না আমি ঢুকিয়ে যাই এদিক থেকেই ওই ধুলো আমি সহ্য করতে পারছি না এদিকে মনে হচ্ছে ভালোই ঠান্ডা পড়ে এই ড্রাইভারশন এই যে ব্রিজের কাজ চলছে ফ্লাইওভারের তো যেখানে যেখানে এইসব ফ্লাইওভার টাইভারগুলোর কাজ চলছে সেই সমস্ত জায়গাতে এরকম ড্রাইভারশনগুলো দিয়েছে তো যাই হোক প্রচণ্ড পরিমাণে ধুলো কাদা বালি সব রয়েছে আর বড় বড় লড়িগুলো সেগুলো বেশ ভালো করে ওড়াতে ওড়াতে আসছে আমাদের অবস্থার এখন আপডেট হয়েছে আমরা আগে শুধু ধুলো দিয়েছিলাম এখন ধুলোর সাথে আমরা একটু একটু জল পাচ্ছি তো এটা এখন কাদা হয়ে গেছে যাই হোক এত কিলোমিটার ভালো রাস্তায় চালানোর পরে হঠাৎ করে যদি এরম রাস্তা হয় সামনে জাস্ট দেখো তোমরা এটা কি কিছু তো দেখাই যাচ্ছে না যাবটা কোথায় অবস্থা শেষ এই ধুলো তো এখানেই এরম ধুলো মাস্তাং গিয়ে যে কি ধুলো খাবো সে তো বুঝতেই পারছি যাই হোক ধুলোটা কেটে যাবে একটু পরেই রাস্তার কন্ডিশন ভালো আবার রাস্তা ভালোই রয়েছে যে যে জায়গাগুলোতে ফ্লাইওভার ওভার ব্রিজ কিছু না কিছু কাজ চলছে সেই সমস্ত জায়গাগুলো ওরকমভাবে একটা করে ড্রাইভারশন দিয়ে রাস্তার থেকে পাশে কোথাও একটা নামিয়ে দিচ্ছে মাঠ টাটের মধ্যে ড্রাইভার টাটের রাস্তা আর সেই জায়গাতেই এত বাজে সূর্যটা কি সুন্দর লাগছে দেখো পুরো কমলা লেবু হ্যাঁ শীতকালে কমলা লেবু মনে পড়ে গেলো যাই হোক দেখছি আমরা নেপাল গিয়ে দেখব কমলা লেবু আপাতত এখন রাইডে কনসেনট্রেট করি এখনো প্রায় দেড়শো কিলোমিটার বন্ধুরা আমরা এখন এন্টার করলাম হাজারিবাগ আমরা হাজারিবাগ ঢুকে গেছি 
এরপরে একটা ছোট্ট ব্রেক নেব কোথাও সামনে গিয়ে একটা চায় ব্রেক হবে কোথাও এটা ছোট্ট করে চা ব্রেক নেব চা ব্রেক নিয়ে তারপরে আবার এগিয়ে যাব চা খেতে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে জায়গাটা শুরু দেখো তোমরা তো যেরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন বাজছে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ আর এখান থেকে আমাদের আজকের যেটা ডেস্টিনেশান যেটা ফাইনাল করা হলো আজকে আমরা যাবো খিলানগঞ্জ অব দিয়ে এখান থেকে খিলানগঞ্জ দেখাচ্ছে একশো ষাট কিলোমিটার তো এখুনি এক লরির দাদার সাথে কথা হচ্ছিলো তো সেখান থেকে জানলাম রাস্তা মোটামুটি ভালোই আছে উনি বললেন যে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা লাগে ওনাদের তো যদি সেরকমও হয় এখন সাড়ে পাঁচটা বাজছে আড়াই ওর তিন ঘন্টা যদি আমরা হিসাব করে নিই তাহলে তিন ঘন্টায় ধরলাম আমরা সাড়ে ছটা সাড়ে সাতটা সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব তো আমরা এই রাম স্পিডেই যাব ফিফটি সিক্সটি তো দেখা যাক কতক্ষণ লাগে তো গুড মর্নিং বন্ধুরা আমরা এখন আছি হচ্ছে ঔরঙ্গাবাদে কালকে রাত্রে তোমরা তো রাস্তার অবস্থা দেখছিলে কীরকম ছিল ভাঙা চোরা তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ট্রাকের ভিড় ছিল তো রাত্রিবেলা তারপরে আমরা এখান থেকে আর এগোই নি আমরা ঔরঙ্গাবাদে রাত্রিবেলা একটা হোটেল নিয়ে থেকে গেছিলাম তো এখন এখান থেকে আমরা সকালবেলা বেরোবো আমাদের ডে টু জার্নি স্টার্ট হচ্ছে আমরা এখান থেকে আজকে যাব একদম সানোলি বর্ডার অব দিয়ে এবং আমরা ক্রস করে নেপালে ঢুকে যাবো তো যত দূর আজকে মানে ইচ্ছা আছে লুম্বিনিতে গিয়ে স্টে করার তো দেখা যাক আমরা কতটা কভার করতে পারি তো আজকে ইয়া তো লুম্বিনি ওর নেপালে যে বর্ডার ক্রস করে ঢুকে একটা কোথাও স্টে করার ইচ্ছা আছে তো সেই জার্নিটা দেখার জন্য ডে টু তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই দেখো সাথে থাকো আর যারা এই ভিডিওটা এতক্ষণ দেখলে তারা প্লিজ কোনো লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করো যে ভিডিওটার মধ্যে কি ভালো লাগলো খারাপ লাগলো আর কি কোনো কিছু যে এনিথিং ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান কমেন্ট ডাউন বিলো আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারবো না কারণ এরকম প্রচুর প্রচুর ভিডিও আসতে চলেছে তো বাই Dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Pongo a la reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y se doce